모든 경우에 가슴 유선 조직 안에 무록이나 섬유선종이 있다고 항상 제거를 하는 것은 아닙니다 맘모톰이라고 불리는 방법을 통해서 검사와 제거를 동시에 할수 있는 방법이 있습니다 안녕하세요 인클라인TV 성형외과 전문의 조정목입니다 이번에는 가슴 성형 수술 전후에 초음파 검사가 중요한 이유에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 많은 분들께서 가슴 수술을 고려하실 때 수술 전에 초음파 검사를 꼭 해야 되는지 물어보시는 분들이 많이 계세요 저 같은 경우에는 외부에서 정밀 검사를 받지 않으시더라도 제가 직접 스크리닝을 하는 검사를 하고 있습니다 초음파 검사를 제가 중요하게 생각하는 이유는 두 가지입니다 첫 번째는 혹시나 있을지 모르는 유방하고 관련된 질환이 있는지 유무를 확인하는 것입니다 두 번째는 수술 전에 제가 수술 중에 필요한 정보들을 얻기 위해서 초음파 검사를 하는 것입니다 첫 번째로 유방 질환이 있는지 유무를 보는 부분들은 증상이 없지만 무록이나 아니면 섬유선종 같은 양성 종양이 있는지 여부를 확인하는 것인데요 어, 만약에 수술 전에 검사를 했을 때 이런 이상 소견이 보인다고 해서 무조건 심각한 문제가 있는 것은 아닙니다 특히나 많이 궁금해 하시는 것들은 섬유선종이 발견되었을 때 이거를 그냥 두어도 괜찮은지 아니면 꼭 제거를 해야 되는지 궁금해 하시는 분들이 많이 계신데요 이런 섬유선종을 제거해야 되는 것들은 교과서적으로는 중요한 것이 나이와 크기입니다 그래서 한 6개월 정도 또는 3개월 정도 간격으로 경과 관찰을 했을 때 크기가 10에서 20% 정도로 점점 커지거나 아니면 애초에 처음부터 크기가 2에서 3cm 정도로 큰 경우에는 이런 것들을 그냥 두기보다는 제거하는 것을 권유하는 편이고요 섬유선종 자체가 크기가 변하지 않는다면 굳이 제거를 하지 않아도 되는 양성 종양이기 때문에 악성으로 유방암으로 변하게 될 가능성이 많이 낮기 때문에 모든 경우에 가슴 유선 조직 안에 무로 이나 섬유선종이 있다고 항상 제거를 하는 것은 아닙니다 제거를 할 때도 수술적인 방법으로 하기보다는 맘모톰이라고 불리는 방법을 통해서 검사와 제거를 동시에 할수 있는 방법이 있습니다 보통은 유방외과에서 많이 시행을 하게 되어 있는데 섬유선종 관련해서는 수술 전에 확인을 했을 때 만약에 크기가 크고 그냥 두기보다는 떼어서 없애고 싶다면 아무래도 가슴 보형물 수술을 하기 전에 미리 제거를 하고 수술을 하는 게 마음이 편하겠죠 물론 초음파를 보면서 맘모톰을 진행을 하기 때문에 가슴 보형물이 문제가 생기지 않게끔 안전하게 시술할 수는 있지만 아무래도 가슴 보형물이 들어있기 전에 맘모톰을 통해서 그런 섬유선종을 제거하는 것이 훨씬 더 마음이 편할 수가 있습니다 수술하기 전에 제가 파악하는 부분들의 두 번째는 가슴 조직의 두께입니다 우리가 보통 수술을 할 때는 이중평면이란 방식으로 근육 밑에다 넣는 방식을 사용하는데 대흉근의 위치를 미리 파악하는 것은 수술 중에 굉장히 많은 도움이 됩니다 특히 많은 분들께서 걱정하시는 가슴골 부분 같은 경우에 어디까지 안전한 범위로 박리를 해야지 안전하게 최대한 가슴골을 모아줄 수 있는지 파악하기에는 초음파 검사가 굉장히 유용한데요 그 이외에도 근육의 두께와 지방의 두께 그리고 피부의 두께를 미리 파악하게 되면 내가 보형물을 선택하거나 또는 보형물이 들어가는 층을 결정할 때 굉장히 유용한 정보를 파악할 수 있습니다 가슴 수술을 하기 전에 여러 가지 계측도 하고 탄력도 보고 두께도 재고 이렇게 하는데 가장 정확한 방법은 아무래도 직접 보고 측정을 하는 것이겠죠 갈비뼈의 비대칭 유부나 아니면 근육의 위치 그리고 피부나 연부 조직의 두께 같은 것들을 미리 파악해 놓으면 수술하기 전에 조금 더 선명하게 계획을 잡을 수가 있습니다 이러한 가슴 초음파 같은 경우에는 수술 후에도 굉장히 유용하게 사용할 수 있습니다 사실 가슴 수술을 하고 나면 붓기도 좀 있고 모양도 잡히기 전이고 꽤 오랜 기간 동안에 가슴의 모양이 잡힐 때까지 기다려야 하는 시간이 굉장히 괴로울 수 있습니다 그런데 우리가 얼굴뼈 수술을 하며 CT 촬영을 통해서 뼈의 모습이나 이런 것들을 투명하게 볼 수가 있지만 가슴 같은 경우는 두꺼운 조직 안에 있는 보형물을 직접 보는 방법이 굉장히 한정적이죠 저는 이럴 때 초음파를 굉장히 유용 하게 사용하는데요 수술한 직후에 초음파를 보게 되면 내가 박리해 놓은 근육의 이중평면이 어디까지 깔끔하게 형성이 되었는지 혹시나 피가 고이거나 아니면 멍이 들었거나 통증이 있는 부위에 염증이 있지는 않은지 이런 부분들을 투명하게 직접 잘 관찰을 할 수가 있습니다 실제로 제가 수술이 끝난 이후에 일주 간격으로 한 달까지 초음파를 경과를 보면서 저도 굉장히 많은 정보를 얻습니다 예전에는 초음파를 보기 전에는 환자분들이 말씀하시는 증상이 
반응이나 불편한 것들이 어떻게 보면 당연하고 지나가는 것들이고 좋아지는 것들이라고 생각을 했었는데 실제로 제가 초음파를 보면서 굉장히 그런 면면들이 다 원인이 따로 있고 그런 것들이 괜찮은 것을 확인해 드리는 과정을 통해서 이런 수술을 받으신 분들도 좀더 안심하게 되는 긍정적인 효과가 있었습니다 수술을 받으시고 나면 고용물이 괜찮은 건지 내 몸이 잘 낫고 있는지 굉장히 궁금하시잖아요 그런 면에서 수술 후의 초음파 검사는 굉장히 유용한 정보를 많이 얻을 수 있습니다 이외에도 재수술을 할 때는 초음파 검사가 저에게는 굉장히 많은 정보를 줍니다 예를 들자면 보형물 파열이 의심됐을 때 어느 부분에서 파열이 생겼고 어떤 부분이 접혀 있는지를 미리 파악하기가 용이하고 예전에 필러를 넣었는데 그게 뭉쳐 있다 그러면 은 어느 위치에 어떻게 뭉쳐 있는지 어느 층에 들어 있는지를 미리 파악을 할 수가 있습니다 그리고 가슴 지방 이식을 한 이후에 지방들이 뭉쳐 있는 경우에 이게 문제가 있는지 없는지 위치는 어디 있는지 수술하기 전에 면밀히 파악을 해 놓게 되면 미리 대비하고 좀더 안전하고 좀더 좋은 계획으로 수술을 해 드릴 수가 있었던 것 같습니다 그리고 물론 필러를 제거하거나 지방을 제거한 이후에 이런 것들이 잔존물 없이 깨끗하게 잘 제거됐는지 확인하는 과정도 유방 초음파를 통해서 잘 확인하실 수 있습니다 그래서 이번에는 가슴 성형 수술을 할때 가슴 초음파가 중요한 이유에 대해서 조금 살펴보았습니다 수술하기 전에 내가 몰랐었던 유방 질환이 있는지를 미리 파악하고 수술한 이후에는 우리 유방의 상태와 그리고 가슴 보형물의 상태가 괜찮은지를 잘 확인할 수 있는 유용한 방법이라고 할수 있겠습니다 여기까지 인클라인TV 조정목이었습니다